ഏറെക്കുറെ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് സാധാരണ രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിച്ചാണ് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം ഉണ്ട് അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് അതുപോലെ അതിന് നേരെ തിരിച്ച് അതിന് നെറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു വരട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് ഒൻപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്പർ ലൈനകത്ത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം തൊട്ട് കൂടി 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 പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ കൂടി പോകും പൂജ്യത്തിന് പിന്നോട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കാര്യം നമ്പർ ലൈനിൽ വലത് വശത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പൂജ്യത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് പൂജ്യം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെക്കാളും ചെറുതാണ് ആ നമ്പർ ലൈൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് രണ്ട് രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൂന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാല് ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് പഠിച്ചതും ഒന്ന് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഹരണം ഈ നാല് ക്രിയകളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറി വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും വരുന്ന സമയത്ത് ചില നിയമങ്ങൾ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ തീരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഗുണനത്തിനും ഹരണത്തിനും കണക്കിൽ ഒരേ നിയമമാണുള്ളത് വളരെ ലഘുവായ ഒരു നിയമമാണ് ഇതാണ് നിയമം ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആ നിയമം ഈ ഒരു നിയമം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണനവും ഹരണവും നമുക്ക് എളുപ്പമായി ഒരേ ചിഹ്നമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് കൂട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിലോ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഇതോടുകൂടി ഗുണനവും ഹരണവും കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈനസ് നാലിനെ മൈനസ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് മൈനസ് നാല് അത് നെഗറ്റീവാണ് മൈനസ് മൂന്ന് അത് നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമായതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് അഞ്ചിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് ചിഹ്നട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണെന്നാണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു നിയമമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഗുണ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണോ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനുമുള്ള നിയമമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നിയമം പഠിച്ചു ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒരേ സംഖ്യ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ആ നിയമം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ കൂട്ടാനുള്ളത് കൂട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടണം നാല് അഞ്ചും പോസിറ്റീവാണ് നാലും പോസിറ്റീവാണ് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൈനസ് നാല് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് മൈ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടണം നാല് ആദ്യത്തത് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് പോസിറ്റീവ്
പ്ലസ് മൈനസ് നാല് ഇവിടെ രണ്ടടുത്ത് ഒരു ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഈ രണ്ട് ചിഹ്നം കൂടെ നാലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൈനസ് മാത്രമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എന്നായി മാറും രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് എന്നാണ് അതിനകത്ത് മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ചിന് മൈനസ് ആണ് നാലിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് ഇവിടെയും രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ നാലിന് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം അതായത് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് അതുപോലെ തന്നെ കുറക്കുന്നിടത്തുകൊണ്ട് നാല് മൈനസ് ഏഴ് നാലിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ് ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവ് ഏഴിന് കൊടുക്കാം നാലിന് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം നാല് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് ഇവിടെ നാല് പോസിറ്റീവാണ് ഏഴിന് രണ്ടെണ്ണം മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് എന്നാവും അടുത്തത് മൈനസ് നാല് മൈനസ് ഏഴ് രണ്ടിനും ഓരോ ചിഹ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നു രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ വേണ്ട രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റി അതിനെ മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് എന്നായി മാറും ഇനിയാണ് ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ടീമുകൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമും ആരാണോ ഗോൾ കൂടുതലടിക്കുന്നത് അവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എത്ര ഗോളാണോ അധികം അടിച്ചത് അത്രയും ഗോളിന് ജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു കളി നടക്കുമ്പം എത്ര ഗോളിന് ഏത് ടീം ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടാനും കുറക്കാനുമുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് ഹാഫിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയും ഗോളടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് ഗോളടിച്ചു പോസിറ്റീവ് നാല് ഗോളടിച്ചു അപ്പം ആരാ കളി ജയിച്ചത് പോസിറ്റീവാണ് കളി ജയിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര ഗോളിനാണ് കളി ജയിച്ചത് ഒൻപത് ഗോളിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ഒൻപത് എന്നാണ് അടുത്തത് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് ഗോളടിച്ചു നെഗറ്റീവ് നാല് ഗോളടിച്ചു കളിയാരാ ജയിച്ചത് പോസിറ്റീവാണ് കളി ജയിച്ചത് എത്ര ഗോളിനാണ് ജയിച്ചത് ഒരു ഗോളിന് കളി ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തത് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഗോളടിച്ചു പ്ലസ് നാല് ഗോളും അടിച്ചു അപ്പോൾ ജയിച്ച ടീം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികം ഗോളടിച്ച മൈനസ് ആണ് പക്ഷെ എത്ര ഗോളിന് ജയിച്ചു ഒരു ഗോളിനാണ് ജയിച്ചത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തത് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് നാല് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവിന് ഗോൾ പോസ്റ്റ് കാണാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൈനസ് അഞ്ച് ഗോളടിച്ചു വീണ്ടും മൈനസ് നാല് ഗോളടിച്ചു അപ്പം നമുക്കറിയാം മൈനസ് ആണ് ജയിച്ചത് അതും ഒൻപത് ഗോളിന് ജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ കുറക്കുന്നിടത്തും പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഏഴ് ഇവിടെ ജയിച്ചത് മൈനസ് ആണ് അതിൽ അവർ ഏഴ് ഗോളടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോളിൻ്റെ വ്യത്യാസം നാലും ഏഴും മൂന്ന് ഗോൾ അധികം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തത് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഗോളെ അടിച്ചിട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗോളിന് പോസിറ്റീവ് ചെയ്യിച്ചു അടുത്തത് മൈനസ് നാല് മൈനസ് ഏഴാണ് ഇതിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് പതിനൊന്ന് ഗോളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ജയിച്ചു എന്നാണ് പറയാം അടുത്തത് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ഏഴാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചത് പോസിറ്റീവാണ് മൂന്ന് ഗോളുകൾ അധികം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് അവർ കളി ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇൻഡിജർ വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് പറയാൻ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസും മൈനസും പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം കാലിൽ ചൊറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്സിനകത്ത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിത് മനസ്സിലായി എളുപ്പമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു